ndërmjet poleve të një magneti vendoset një përcjellës me rrymë, polet e magnetit duke u nisru nga e mbajta në të djath do të jenë sud-nord, nord-sud, sud-sud, apo nord-nord. Në figur dalojmë një përcjellës i cili është i vendosur në fushën magnetike të kryuar nga dy pole magnetike. Gjithashtu, dalojmë të vizatuar në këtë përcjellës vektorin e forcës të orientuar vertikalisht posht. Kjo forcë, me të cilën fusha magnetike vepron në përcjellësin me rrymë, quhet forca e amperit dhe forca e amperit e ka vlerën maksimale në rastin kura jo vepron mbi përcjellësin dhe është e orientuar pingule me vektorin e induksionit të vijave të fushës magnetike, të cilin e shënojmë me simbolin B. Gjithashtu, forca e amperit është e orientuar pingul edhe me drejtimin e kalimit të rrymës në përcjellës, ose më sakë është pingul me përcjellësin pra të tre këta komponent, shtrihen si pas një drejtimit të caktuar dhe të tre drejtimet janë pingul me njëri tjetrin. Kjo do të thot që këtë boshte janë të paracitur si kurse sistemi koordinativ OX, OY dhe OZ. Bëjmë pak kujdes për të shpjeguar më mirë, simbolikën e boshtit Z. Në qoftë se njëri nga këto komponent dhe të jeti orientuar në kahun pingul me planin, por duke shkuar për matan, qka dhe të thot në planin hyrës, atëher, simbolin e këti boshti dhe të apareqesim me kryqë. Në qoftë se njëri nga këta komponent do të jetë pingull me planin, por në planin orientues dalës prej ti, atëher simboli do të jetë një pik. Pra, simbolika e boshtit set, këtej e tutje në ushtrime, do të shfajqet respektivisht rreth me kryqë në planin OZ hyrës dhe rreth me pik në planin OZ dalës. I referohemi të dhonave të ushtrimit ton dhe nëzjerim prej aty se në cilin prej drejtimeve janë madhësit fizike për katse. Konkretisht, vektori forcës sa amperit është i vizatuar si pas drejtimit të boshtit OY vertikalisht nga lartë poshtë. Akoma mëtej, dalojmë një rreth me kryqë në hapsirën e fushës magnetike, mi disë dy poleve të magneteve, në të cilën kemi të përfajsuar për cilësin me rrymë. Pra, në planin OZ kemi drejtimin e rrymës me kryqë, të shka dhe të thot që është i orientuar për matan, pra hyrës. Kjo dhe të thot që vijat e induksionit të fushës magnetike mbeten redhimisht të shtrira në boshtin e x-eve. Për ta gjetur se në cilin drejtim janë ato, pra nga e majta në të djath, apo nga e djathta në të majt, për këtë duhet të zbatojmë regullën e dorës të majt. Respektivisht, kjo regull thot, duke i vendosur gishtat e dorës, tre gishtat e parë të dorës në drejtime pingull njëri me tjetrin, si pas orientimit që gishti i madhë përcakton drejtimin e forcës së amperit, gishti të regues përcakton pikërisht vijat e forcës të fushës magnetike, pra vijat e induksionit B dhe gishti i mesit përcakton pikërisht drejtimin e rjedhjes të rrymës në përcjellës, pra drejtimin e intensitetit të rrymës elektrike. Me qënëse forcën e kemi të orientuar, 
si pas boshtit o y. Por posht, dhe intensitetin e rymës elektrike e kemi të orientuar si pas boshtit o z hyrës, duke zbatuar regulon në gjemë që vijat e fushës magnetike janë nga e majta në të djath, shkojmë në figur dhe i vizatojmë këto vija të fushës magnetike dhe duke që nëse vija të fushës magnetike janë të orientuara nga e majta në të djath, ne e kemi shumë të letë të përcaktojmë kështu edhe polet e magnetve, konkretisht poli nord në të majt dhe poli sud në të djath. Duke par alternativat, gjemë që alternativa e duhur është alternativa bëhë.